Tai šie konferencijai yra spilkau nuoštų. Šiai vrolį konferencijai yra debitūrė Elena Tasak. Tračiai šiai uračius toščiai bendžiai Brazilinau pravadžiuo našas putkane. Dzień dobry, nazywam się Elena Tasak. Mam 9 lat. Proszę wszystkich do odśpiewania hymnu. Gaudamus Digitur. Bardzo się cieszę, że tak licznie się spotykamy, bo już spotkamy się po raz trzeci, po raz, to już jest trzecia inauguracja trzeciego roku akademickiego Akademii, właśnie Olsztyńskiej Akademii Dzieci, która jest oddziałem Polskiej Akademii Dzieci. Myślę, że już mamy za sobą pewien dorobek. Cieszę się, że jest tylu rodziców również tutaj na naszej sali. Myślę, że też im należy się wielkie podziękowania za to, że w jaki sposób w jaki sposób motywują dzieci do tego, żeby w sposób samodzielny starały się zdobywać wiedzę, żeby zdobyły, żeby opanowały metody uczenia się, bo to jest najważniejsze. Mnie się wydaje, że szkoła jest rzeczywiście bardzo istotnym elementem wychowawczym i uczącym przygotowującym do dorosłego życia. Jednakże poza tym, poza tym istnieje również taki, taki wiele czynników nieformalnej nauki, codziennej nauki. Nauki niejako przy okazji połączonej z pewną przyjemnością zdobywania wiedzy, uczenia się nowych, nowych rzeczy, dowiadywania się coraz więcej o świecie. To wszystko zaprocentuje, zaprocentuje również to w waszej szkolnej nauce, czy później w dalszym życiu, w, w nauczelniach, może niektórzy z Was zostaną uczonymi, naukowcami, którzy będą odkrywać nowe, nową wiedzę o naszym świecie, inni znowu już zostaną inżynierami, jeszcze inni będą, że tak powiem, też pracowali ku pożytkowi naszego kraju. Myślę, że taka działalność, jaką, jaką prowadzi Akademia już po raz, już od trzech lat, jest pożyteczna. No nie chciałbym tutaj różnych morałów dalej ciągnąć, ale mi się wydaje, że jest to bardzo istotny, istotny wkład w to, żeby nasz kraj się zmieniał, żeby stawał się bardziej innowacyjny, bardziej otwarty na wiedzę. Myślę, że dzięki temu możemy doszusować do najbardziej rozwiniętych krajów świata, dlatego, że najważniejszą inwestycją jest inwestycja w wiedzę, a tutaj jest jeden z elementów, taki bardzo może drobny mechanizm, ale tak jak kropla drąży skałę, myślę, że, że również Akademia ma tutaj swój skromny udział w tym, żeby, żeby zmieniać nasz kraj. I myślę, że na tym kończę. Jeszcze raz chciałbym wszystkim podziękować, wszystkim rodzicom i również wszystkim osobom zaangażowanym w to, że Akademia istnieje, że Możemy się tutaj spotykać, no nie tylko tutaj, bo spotkamy się również od czasu do czasu w, w, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Chciałbym podziękować wszystkim współorganizatorom i sponsorom, którzy w jakiś sposób wspierają tę inicjatywę. Dziękuję bardzo.
Jakbyśmy tutaj, koleżanka przypomina, że powinienem wspomnieć o tym, że nasze dzisiejsze spotkanie i w ogóle cały rok akademicki jest objęty patronatem Pana Prezydenta. Pan Prezydent również docenił, Pan Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz docenił, że tak powiem, wysiłki nasze tutaj w tej Akademii i Państwa również i, że tak powiem, przysłał listy gratulacyjne. Niestety nie może być dzisiaj obecny, bo są również inne imprezy, w tym, a tak się złożyło, że w tym dniu akurat inauguruje swoją działalność e, teleskop astronomiczny, który znajduje się pod Olsztynem, Pałda i stąd nieobecność Pana Prezydenta, ale przysłał listy gratulacyjne, które pozwolę sobie tutaj odczytać i wręczyć naszym, e, naszym wykładowcom. E, to jest list skierowany do Nadi Surus, uczennicy pierwszej e, pierwszej klasy szkoły podstawowej i teraz tekst pozwolę sobie odczytać. Za piękne przygotowanie i wygłoszenie wykładu inauguracyjnego ciało człowieka dziwne odgłosy. Podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2015-2016 Olsztyńskiej Akademii Dzieci przy Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. Serdeczne gratulacje i podziękowania z przyjemnością przekazuje podpisano Piotr. Grzymowicz. Przepraszam, Nadzie, choć dyplom od Pana Prezydenta. Baborowską. To jest uczennica klasy szóstej szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Biesalu. I tutaj też jest za przygotowanie, ten dyplom jest za przygotowanie i wygłoszenie wykładu zacytowanego Kosmos, czyli jesteśmy tutaj akurat w planetarium. Bardzo to pasuje do tego miejsca. Gratuluję. Proszę o pozostanie wykładowców, po prostu zrobimy wspólne zdjęcie. No, również no, nie może się tu obyć bez podziękowań dla pana doktora Romana Sokulskiego, który już od lat, że tak powiem, jest współorganizatorem tejże Akademii. Pan prezydent pisze nauczycielowi akademickiemu Wyższej Szkoły Pedagogicznej Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy, wiedzy Powszechnej w Olsztynie za bezinteresowne przygotowanie i wygłoszenie wykładu dziecięce fascynacje czytelnicze. Ale ja myślę, że to jest za całokształt Pana działalności, którą Pani już prowadzi tutaj po raz od trzech lat praktycznie i bez Pana wsparcia i pomocy ta Akademia nie miała takiej formy, jaką, jaką przybrała. Gratuluję. Będę jeszcze dzisiaj, jeśli mówię, powiem, że moim zdaniem jest to świetna sprawa. Fantastyczne miejsce. Krótkie podsumowanie, ale bardzo, bardzo jeszcze coś. Jest jeszcze może na, na środeczku, bo na tym też zapraszam. Chciałbym teraz po, po, poprosić pana Krzysztofa Czmiela, e, ucznia klasy piątej. Szkoły Podstawowej imieniem Jarosława Dąbrowskiego w Polsztynie. Jest to list gratulacyjny za wykład, ale również tutaj bardzo dziękujemy za to prowadzenie, które, które, którego się podjąłeś. Wykład ma tytuł Żołnierze, Żołnierze Wyklęci, czyli tutaj taki historyczny, historyczny akcent humanistyczny. Tak, wykład dotyczący naszej no, najnowszej historii, może to już starszej, ale jeśli nie zapomniałeś. Zapraszam teraz panią Julię Kwiatkowską. Jest, jest pani Julia. To też jest bardzo ciekawy, ciekawy, ciekawa sprawa. Julia jest uczynicą klasy trzeciej. Szkoły Podstawowej imieniem Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie i dyplom jest za 
Piękne przygotowanie i wygłoszenie wykładu klarnetowy zawód głowy. To jest coś też za coś za duszy. Piękne i widziałem na próbach, bardzo mi się to podobało. Gratuluję. Gratuluję. I ostatni z naszych listów gratulacyjnych, który jest <śmiech> skierowany, już tutaj Lena się uśmiecha, do pani Leny Tasak uczennicy klasy czwartej niepublicznej szkoły absolwent w Olsztynie za, przy, za, um, za, piękne za piękne spisanie się w roli konferencjera podczas inauguracji roku akademickiego 2015-2016. Gratuluję. To jest, to jest chyba to jest debiut, tak? bo właśnie chcę powiedzieć Państwu, że Lena przygotowała wykład inauguracyjny pierwszego naszego spotkania, kiedy otwieraliśmy Akademię Dzieci. Na przepiękny wykład zachwyciła wszystkich nas. Dziękuję Lenko za wszystko. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, ja mi jeszcze chciałem tutaj, moja, moja skleroza tutaj zadziałała. Zapomniałem Państwu przedstawić, mamy tutaj jeszcze gościa, Panią Radną, Panią Małgorzatę Piotrowską, Radną e, Miasta, e, Rady Miasta Olsztyna. Może, może proszę się pokazać. Bardzo się cieszymy, że Pani zaszczyciła nasz, naszą, naszą Akademię. Pani Radna jest członkiem Komisji Kultury. No mam nadzieję, że to też w jakiś sposób zaowocuje rzeczywiście tym, że również Radni dostrzegą, no dostrzegą walory tej inicjatywy. Bardzo się cieszymy. Teraz chwila dla fotoreporterów. Jeszcze chciałam Państwu przedstawić wolontariuszkę naszej Akademii, Pani Zagradzka. Zapraszam również do zdjęcia. Jeśli będziecie mieli problem, to jest no ta sama musia, pilna potrzeba. Jakiś kłopocik może zwrócić się do Lisy, dobrze? I zapomoże nam wszystkie te działania. Ja bym proszę. Dobrze, i przedstawię jeszcze pana Roberta Orłowskiego, który pięknie tutaj nam właśnie na wywyższeniu pokazał się. Pan pomaga nam we wszystkich kwestiach technicznych i dzisiaj też będzie nam pomagał przy całej uroczystości. Ma ogrom pracy do robienia. Dziękuję Ci, Robercie. Dziękuję Państwu. Wykładu inauguracyjnego Nadia Solus, która przedstawi nam temat Ciało człowieka dziwne odgłosy. Dzień dobry, nazywam się Nadia Surus. Chodzę do szkoły podstawowej nr 2 w Olsztynie do pierwszej klasy. Interesuję się tańcem, śpiewem oraz przyrodą. Dziś bym chciała Wam opowiedzieć o odgłosach, które wydaje nasze ciało. Dziwny odgłos. Twoje ciało wydaje różne dźwięki. Nie są one mową i nie zawsze wydobywają się z ust. Czasem pochodzą z innych części ciała. Czy już wiesz, o jakie odgłosy chodzi? Nie zawsze jesteś w stanie je kontrolować i dlatego czasem wprawiają się w zakłopotanie. Nie są złe, bo świadczą o tym, że twoje ciało nieustannie pracuje i wszystko przebiega prawidłowo. Jednak w naszej kulturze są one uznawane za wstydliwe. A dlaczego? Ponieważ uważa się, że są nieeleganckie, nie wypada w towarzystwie bekać, ziewać czy mieć głośną czkawkę. Czkawka, co to jest? Przypomina ona rytmiczne szczekanie. Powodem są kurce mięśnia zwanego przeponą, który znajduje się w brzuchu. Muszają one nas do wzięcia gwałtownego wdechu. Co powoduje czkawkę? Przyczyny bywają różne. Zbyt łapczywe, pośpieszne jedzenie, przełykanie dużych kęsów, 
suchego pokarmu, jedzenie ostrych pikam, śmietań, przyjmowanie potraw i napojów zbyt gorących lub bardzo zimnych, odczucie zimna, zmocznięcie. Z tego powodu niemowlęta często dostają czkawki, a tak naprawdę przyczyny czkawki są nieznane i czasem trudno jest identyfikować. Pracowity mięsień. Przepona to silny cienki i wypukły mięsień. Pod płucami coś w rodzaju błony oddzielającej płuca od jamy brzusznej. Ten mięsień pomaga nam oddychać, pracuje przez całe życie człowieka. W dzień i w nocy kurczy się rozciągając płuca, by mogły napełnić się powietrzem. Czy można zatrzymać Czkawkę skurcze, przepony powodujące czkawkę są odruchowe. To oznacza, że nie jesteśmy w stanie szybko na nim zapanować. Nie możesz postanowić sobie, przestaje i zatrzymaj czkawkę. Czkawka najczęściej po kilku minutach ustaje sama. Czkawka krok po kroku. Masz silny, niekontrolowany skurcz przepony. Na przykład po wypiciu koli z lodem przepona się kurczy i traci swój wypukły kształt i mocno za sobą pociąga płuca w dół. Płuca są zmuszone do gwałtownego wdechu. Do płuc dostaje się duża porcja powietrza, by nie nabierały go już więcej. Nad płucami w krtami zamyka się specjalna klapka. Towarzyszy temu odgłos szczeknięcia. Domowe sposoby na czkawkę. Wstrzymać oddech jak najdłużej, tak jak podczas nurkowania. Pić szybko wodę małymi łykami, jednocześnie zatykając nos. Powoli głęboko do płuc wciągać jak najwięcej powietrza. Włożyć do papierowej torebki nos i usta i oddychać tak, aby torebka się nadmuchiwała i opróżniała. Ryzykownym sposobem jest przestraszyć kichającą osobę. Kichanie. Dlaczego kichamy? Kichamy wtedy, gdy bardzo wrażliwa płona śluzowa we wnętrzu nosa zostanie podrażniona na przykład przez drobinki kurzu, bakterie czy zapach. Wówczas przedmuchanie nosa silnym strumieniem powietrza jest odruchowym sposobem na jego oczyszczenie. Odruchowy to znaczy, że odbywa się automatycznie, bez udziału świadomości. Podczas jednego kichnięcia z naszego nosa, a czasem także z ust, wydobywa się nawet 5000 drobniutkich kropelek wilgoci. Porywają one ze sobą minowajców, którzy podrażnili wnętrze nosa. Giełka po kichnięciu jest wyrzucona nawet na odległość 3,5 metra. Dlatego należy zasłaniać nos i usta podczas kichnięcia. Kichnięcie to prawdziwa eksplozja. Wydychane powietrze pędzi wtedy przez nos prędkością od 160 do 200 km na godzinę. Co wywołuje kichanie? Przyczyny podrażnienia śluzówki nosa bywają różne, na przykład katar. Wtedy podrażnienie wywołują wirusy lub bakterie. Przeziębienie, ból gardła lub inna choroba winne są także wirusy lub bakterie, alergia. Ci, którzy są na coś uczuleni, dobrze wiedzą, jaki atak kichania może wywołać czynnik uczulający, na przykład kurz, pełki, roślin, czy sierść, ta lub kota. Krapanie to cała gama dźwięków, które wydajemy bezwiennie i podczas głębokiego snu jest skutkiem drgania i trzepotania miękkich części w gardle. Jak powstają te straszne dźwięki? Chrapa nie powstaje w ten sam sposób, co dźwięki w instrumentach wętych, na przykład w oboju czy fagocie, przepływające powietrze sprawia wdrganie stroik. Podczas chrapania funkcje strojka pełnią języczek i podniemienie miękkie. Tylko efekty dźwiękowe są znacznie mniej miłe dla oko. Ciekawostki. 
Jeśli chrapanie występuje u 30-40% dorosłych, niektóre dzieci też chrapią, najczęściej z powodu przerośniętego trzeciego migdałka. Kto tak chrapie? Najczęściej chrapią osoby, które mają skrzywioną przegrodę nosową, przerośnięte migdałki, zapalenie za to polipy w nosie, katar, astmę, alergię, to utrudnia swobodny przepływ powietrza. Osiągnęły starszy wiek, 60 plus. Chrapanie nasila się z wiekiem, gdyż podniebieni i języczek stają się bardziej wielkie. Przyjmują środki nasenne i uspokajające. Te leki rozluźniają mięśnie, przez co w gardle więcej elementów trzepocza i daje efekty dźwiękowe. Chrapią także osoby, które śpią na plecach, palą papierosy bądź piją alkohol. Czy chrapanie jest niezdrowe? Zdecydowanie tak i to nie tylko dla tych, którzy słysząc cudze chrapanie nie mogą spać. Częste chrapanie powoduje niedotlenienie, a potem prowadzi do groźnego bezdeku sennego. Gdy chrapanie nie jest leczone, prowadzi do ciężkich chorób. Czym grozi chrapanie? Chrapiące osoby nie wysypiają się, bo często się budzą z powodu trudności z oddychaniem. Cierpią na niedotlenienie organizmu. Są zmęczone, mają bóle głowy, problemy z pamięcią. Nieleczone chrapanie może powodować wzrost poziomu cholesterolu, nadciśnienie cukrzycy, a nawet zawał serca czy udar mózgu. Dziękuję za uwagę. Kto ma pytanie? Proszę, nasza wykładowczyni poprzednia, tak? Proszę. Dlaczego można dawać, dostać zawał serca? Będziemy... E, jak sobie na to poradzisz z tym pytaniem? No jak myślisz, dlaczego zawał serca może być? że macie tak trudne pytania, jak do lekarza medycyny, tak? Tadia ma 7 lat dopiero. Dobrze, ale cieszę się, że Was to interesuje. Dziękuję serdecznie za pytanie, proszę. Zwierzęta te chlapą? Widzisz na tym? Tak. Brawo, Dana, i piękna koleżanka. Nie bardzo ładnie. Kto ma jeszcze pytanie, to chłopczyk jest dobrze za Was, bo i też zapytam, ale tutaj Wcześniej się zgłosił kolega. Chciałem zapytać, bo ja ostatnio zawsze śpię na płytach, ale przez to nie zachoruję? Nie. Też myślę, że nie, bo nie wszyscy chrapią. Ja tu przypomnę jeszcze koledze, ile procent chrapie osób mniej więcej, prawda? Mówiłaś na wykładzie, że około... Mm -hmm. Tak, 70 decybeli, tak i nie wszyscy chrapią, tak? Tylko część z nas chrapi. Pięknie dziękuję za pytanie, proszę. A, je, a może się tak stać, że nic się nie stanie? <grym> może się tak stać. Oczywiście, chyba pani nie jest aż tak ważne, groźne dzieci, żeby się go bać, prawda? Y tylko, że jeżeli czasami bywa problemy, no to wtedy czasem się zgłaszamy do lekarza. Pan to przed chwilą już też, że jest przecież przy pulmonologicznej, czyli takiej poradni badania płuc, specjalna też taka, taka komórka, w której leczy się chrapanie zbyt intensywne, tak? Ale wy dzieci nie musicie się na pewno obawiać chrapania, prawda? Na pewno nie ma tak, nie trzeba się bać. Kto ma jeszcze pytanie? To Wojtuś, o, widziała przez... Na pewno mamy 
alergie? Nie każdy ma alergię. Dziękujemy za wspaniałą kości. Ostatnie chyba pytanie jeszcze. Proszę tutaj. A ja czasem, a ja czasem śpię na plecach i nie wiem, czy chrapię, czy nie. Zapytamy mamusi, tak? Nadia też chyba nie wie, tak? Czy chrapię? Ale... Nie. Myślisz, że nie chrapisz. Też tak sądzę, że nie chrapisz. Nadia sądzi, że nie chrapię. Dobrze. Następne pytania do następnego wkładu będą. A teraz prosimy Ciebie, Nadiu, tutaj do nas. Pan dyrektor planetarium fundował upominki dla nas. Albo na plecach, albo na plecach. Brawo dla Pani. Bardzo, bardzo dziękuję za piękny wykład inauguracyjny. Tak, 
można ją zobaczyć każdej bezchmurnej nocy. Pięknie, oczywiście. Droga myślę jest widoczna zawsze. Tak. I to, co Dotusia nam opowiadała, dlaczego my nie widzimy w naszej galaktyki całej, to dlatego, że mieszkamy w środku, tak? Bo weźcie sobie, że jesteśmy w środku lasu, tak? Rosną wokół drzewa, a my nie mamy pojęcia, bo nas wrzucono do tego lasu, ile tych drzew jest, tak? Więc nie wiemy, czy las jest wielki. Trzeba by wylecieć ponad las, żeby zobaczyć, jak dużo jest drzew w lesie. Tak samo jest z naszą galaktyką. Mieszkamy nie w środku galaktyki, na obrzeża gdzieś. I kiedy patrzymy na niebo, to widzimy tą płaszczyznę, którą widzieliście, prawda? Jak? Czyli widzimy miejsce, w którym jest najwięcej gwiazd. One wiedzą sobie tutaj, tak? Ale nie widzieli nic całej. Dopiero kiedy się oddalimy, tak jak Dobu się pokazywała, to wtedy dopiero możemy zobaczyć całą galaktykę, a widzimy też jeszcze inne galaktyki. Dobrze, wiem, że chcecie zadać pytanie. Proszę bardzo. Czy jest ta, jakiś dowód, że istnieją kosmici na świecie? Niektórzy twierdzą, że i widzieli, a nawet nagrywali różne filmy oraz robili im zdjęcia. Ale nie jesteśmy zawsze pewni, czy były one prawdziwe. Pięknie powiedziałam. Czy jakiś tak dałby radę dolecić na inną planetę? No niestety ptaki nie dolecą tam, ponieważ potrzebują powietrza, żeby się unosić, a w kosmosie powietrza nie ma. Świetna, brawo, ciekawe za tą odpowiedź. Jak szeroka może być? Szerokość to Dusia odmówiła nam, tak? O tym, że światło biegnie tak od końca do końca, przypomni. Jest to tysięcy lat świetnie. Jeszcze? Jak dana może być w tym świecie? Dokładnie nie wiadomo, ale jest ich około 200 miliardów. Doskonale, proszę Państwa, jak do Pana Profesora, nie da na każde pytanie z dobertówki. Dobrze, ostatnie pytanie w takim razie jeszcze. Proszę, będą jeszcze okazy do następnych, tak? O wielu tak mniej więcej może być w kosmos? Tak, o wiek chodzi. Można polecić w kosmos. Myślę, że na pewno trzeba być pełnoletnim, jeżeli chce się zostać astronautą. A jeżeli chce się na przykład polecić na taką wycieczkę rodzinną, to chyba można w każdym wieku. Pięknie, dziękujemy. Wielkie brawa, proszę na dobrze. Chciałbym opowiedzieć o tym, co to jest i jak radzić sobie, jeżeli chodzi o czytanie. I takie słowo trudne dosyć, to teoria, spójrzcie, lingwistyczna. Co to znaczy? To teoria, która ma swoją bazę, pochodzenie wiedzy i w nauce o języku pochodząca z Gdańska. I w tej części chciałbym Wam opowiedzieć, jak to jest, jak właśnie się nauczyć czytać. Pierwsza rzecz, dostrzeganie. Trzeba coś dostrzec. Praca oczu. Ile kartek można czytać, waszym zdaniem, na przykład na godzinę? Jak ty na przykład sądzisz? Ile? Tak, twoim zdaniem. Można, można i też 100, można też i więcej, 200. 300 są nawet pracy. Od czego to będzie zależało? Od pracy oczu. I teraz tak, spójrzcie. Czy takie małe dziecko, to jest mój sen, tak, kiedyś tu też stał przed wami, które nie potrafi biegać, może czytać. Waszym zdaniem jest. Może jak ty sądzisz? Jeżeli widzi mamę, tatę, to śmiało może zacząć czytać. Moim zdaniem wystarczy tylko rok i 6-7 właśnie miesięcy, żeby dziecko mogło zacząć czytać. Oczywiście wiecie, to teoria, może nie właśnie każdy, ale warto moim zdaniem zacząć. Widzę mamę, tatę, czyli mogę śmiało dostrzegać słowa. 
Także książka jest czymś bardzo ważnym. Spać, na, no, tu na przykład z książką chodzić, z książką bardzo ważna sprawa. Drugi taki krok. Jeżeli już widzę coś, to muszę to oddzielić od siebie. Rozróżniamy i zacznijmy od słów. Wyrazy. Weźmy takie dwa wyrazy. Pas, który mam tutaj, oraz was. Tak naprawdę różniał się niewiele. Znaczą coś innego. Pas. Cóż to takiego pas? Jak ty na przykład sądzisz? Pasek, pas. Le, tak? O, może być. Tak. Bas. Brzmienie. Ja mam tak gruby bas. Bardzo. Tego się słucha lepiej, albo na przykład gorzej. Widzę, dostrzegam później stania i tu też jest taki trudny bardzo termin struktury semantyczne. Związek znaków z rzeczywistością. Cóż takiego znaczy ten znak? Nie wiem, czy ktoś go zna. Widział coś? Czekaj, a ty? Stop albo trzeba. Koniec, koniec czasu. Ja muszę wiedzieć, co ten znak znaczy i uczymy się przez całe swoje życie takich znaków rozpoznawania się do szkoły. Można już, i człowiek zna tych znaków, bardzo dużo tych takich figur semantycznych i śmiało można czytać takie nawet książki, zanim właśnie znajdziemy się w szkole. Tak, nie mam moim zdaniem przeszkód. Spójrzcie tutaj, cóż tu mamy? Co, co takiego tutaj kryje się? Dinozaury, być może one właśnie wyszły z tej tutaj książki. Tak, ale one też żyją sobie tutaj, w głowie gdzieś, nie? Czy tam widzę ten świat, tworzy go i to jest bardzo ważne. I trzecia rzecz ważna, kiedy już widzę, dostrzegam, potrafię to oddzielić i odróżnić od siebie, muszę też doprowadzić do tego że rozumiem to, tak? Ustalam znaczenie słów, ustalam znaczenie stań i, i ustalam znaczenie tych wyższych struktur tematycznych i podam wam taki przykład dosyć dziwny, który podsumuje mój wykład. Straszna żaba, ale czy ona jest rzeczywiście straszna? Jak tam jest e, napisane? Widzisz? Jak? Strasna przez trzy. Strasna. Zobacz. Ale chcemy czytać straszna. Tak? Pewna e, pani na Marszałkowskiej, nie? Marszałkowskiej. Ale chcielibyśmy widzieć Marszałkowskiej. Tak? Kupowała synkę z groskiem. Tak? Nie widzimy tego gdzieś w głowie, e, rodzi nam się, bo chcemy czytać coś innego. Tworzymy też ten obraz, czy żaba może być straszna, jak wy sądzicie, jak ty sam wiesz, może być straszna żaba? Straszna taka żona, o, coś tam zrobi, może mi napaść, zabrać, może być wielka jakaś żaba, możemy się jej bać. Generalnie ten wiersz służy temu, żeby tę straszną żabę nieco uczynić mniej straszną wrogą. Tak, troszeczkę autor śmieje się z tej żaby i mieści w sobie ten wiersz, te trzy rzeczy. Postrzeganie, rozróżnianie, rozumienie. Teraz jak mógłbym prosić o część drugą wykładu, powiem wam, fascynują mnie dzieci, zdolne dzieci, ale też sądzę, że każdy z was może śmiało stać się bardzo, bardzo zdolnym. Odszukałem takie dzieci, które przeczytały w ciągu roku od prawie 200 książek. Czy jest ktoś na tej sali, kto czyta rocznie 200 właśnie książek? Prawie, brawo. Jakbyście mogli podejść później do mnie, po wykładzie będę wdzięczny. Poprosiłem te właśnie dzieci, żeby powiedziały, które z tych 200 książek są dla nich najciekawsze, najważniejsze. 
I, i wybrałem 10, a pokażę wam troszeczkę mniej. Pierwsza z tych właśnie dzieci, Lea. Otóż Lea poszukuje znaczeń słów. Tak, jest taka książka, która mówi nam, co te słowa znaczą. Ma, czy każdy z Was ma już to, co dałem? Spis lektur każdy z Was wziął? Jeżeli nie, to można też pobrać go. I tu macie tak, tu przy wyjściu można sobie to wziąć. Jak to wygląda? To właśnie książka, co to znaczy. Tak? I czytamy sobie o tych właśnie znaniem lei. To może być interesujące, może nawet też i bawić. Jaką tę książkę lubi najbardziej? Jaką ja lubię, to właśnie najbardziej. Wow, co za pytanie. Wiesz to, ja lubię takie książki fantastyczne. Jest taki modny serial, mówi o takiej walce o tron. Gra o tron. Czy to prawda, że jak dziecko czyta książki, to staje się mądrzejsze? Moim zdaniem to jest tak, że książkę pisał ktoś kiedyś, a ja mogę usiąść i poznać jego słowa, myśli. I im więcej osób znamy, tym moim zdaniem możemy być bardziej, bardziej mądrzy, też i ich wiedzą. Czyli w swoim życiu ja mogę spotkać 100 osób w mieście, a czytać mogę poznać zdania ludzi w setek, tysięcy. To jest też taka rzecz, czyli każda książka to jest kontakt z kimś innym, kto coś przeżył, czegoś się właśnie dowiedział.